हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा वेलकम्स टू हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित आज असि गल करंगे प्लस वन कॉमर्स दे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट दा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिस दे विच एमसीक्यूज देखांगे आज असि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे नाल ऑलमोस्ट हर टाइप दा एमसीक्यूज तुसी देखोगे जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे मैक्सिमम हो सकदे ने किसी भी एग्जाम दे विच इना दे विचो कोई ना कोई कोई भी क्वेश्चन आ जाए इना दे विचो होए गए होएगा पार्ट थर्ड दा मतलब ये है कि एमसीक्यूज बेस्ड मैं ऑलरेडी दो वीडियोस पा चुके हैं तीसरी वीडियो है अकाउंटेंसी ना रिलेटेड जो एमसीक्यूज ने आओ आज द कांसेप्ट दे वाला आगे बढ़िए टुडेस कांसेप्ट इज एमसीक्यूज बेस्ड ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट लेट्स गो अहेड विद मी टू स्टार्ट दिस टॉपिक लेट्स स्टार्ट विद होप टू लर्न मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज द फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड कैश बुक ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਸ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਨੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਯੈਸ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਜੋ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਡਰਾਫਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 2 ਐਡ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬੈਂਕ ਰਿਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਥਿਸ ਮੀਨਸ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਡਰਾਨ ਪੈਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ बैंक स्टेटमेंट ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਸੀ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਕ ਰਿਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬੈਂਕ ਰਿਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੈਸ ਆਨਸਰ ਏ ਪਾਸਬੁੱਕ बैंक ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो पास बुक जारी ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਸੇਮ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਂਕ ਰਿਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਸਟਮਰ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਕ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਬ ਜਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨ
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡਿਟੇਲਸ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਆਰਐਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਮੀਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਓ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਬੀਆਰਐਸ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਆਰਐਸ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A a part of cash book B a part of pass book C a statement separately prepared to find out the cause of difference between cash book and pass book D option hai none of the above ki ye cash book da hissa hundi hai pass book da hissa hundi hai ya ik statement alag banayi jandi hai jis to pata lagda hai ki cash book te pass book de vich balance ch difference kyon aa rahe hai D none of the above ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਆਓ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਸੀ 6 ਵੈਨ ਚੈੱਕ is not paid by bank it is called jadon check di payment bank na kare us check nu ki kende ne a honored check jis check da samman karta b endorsed check jinu kise hor de favor de vich transfer karta endorse karta c dishonored check beizzat kita gaya check beizzat word nalo better students nu dishonored hi kaho kyunki a dictionary meaning ho sakda hai beizzat वैसे कॉमर्स की लैंग्वेज दे दसी नो डिसऑनर्ड ही कहिए ते डी ऑप्शन है ए एंड बी यस जिस चेक दा भुगतान बैंक द्वारा नहीं कीता जांदा उस नु की कहा जांदा है तुसी सोच चुके होंगे राइट आंसर की और मैच करिए आंसर इज सी ऑप्शन डिसऑनर्ड यस जिस चेक दी बैंक पेमेंट नहीं करता ड्यू टू सर्टेन रीजंस उस चेक नु डिसऑनर्ड चेक किया जांदा है ध्यान रखियो जिस चेक दा बैंक ने सम्मान नहीं कीता एदा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 ਅਬ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਔਨ ਦ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਜੇਕਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਦ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਜ਼ ਡਰਾਨ ਫਰਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਐਟ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਨੇ ਨਕਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਚ C ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਦ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਇਨ ਦ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਕਮ ਹੈ ਓਵਰਡਰਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ D ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਓ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਆਫ ਥਿਸ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼
आंसर ए ए इज द ऑप्शन क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक हां यस स्टूडेंट्स याद रखो कैश बुक दे डेबिट बैलेंस दा मतलब दा हुंदा है बैंक पैसे जमा ने जेकर क्रेडिट बैलेंस है दिस मींस ओवरड्राफ्ट हुंदा है जिनु अनफेवरेबल कहंदे ने ते जेड़ा पैसे जमा ने जे डेबिट बैलेंस होवे उस नु फेवरेबल बैलेंस कहंदे ने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एक फेर मैं क्या सी क्वेश्चन अलग टाइप दा इस तरह भी आ सकता है पहला असी अलग टाइप दा कीता सी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नु किस द्वारा तैयार कीता जांदा है ए इंटरनल ऑडिटर अंदरूनी ऑडिटर बिजनेस दा बिजनेस अकाउंटेंट बिजनेसमैन ऑल ऑफ दीस ए सारे चार ऑप्शन ने हुन तुसी सोचो एदा राइट आंसर की है स्टूडेंट राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीस ए सारे तैयार कर देने बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਵੈਨ ਕੈਸ਼ ਇਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਵਿਲ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਡੈਬਿਟ ਕਰੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਥ ਐਂਡ ਬੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਸੇ ਬੈਂਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਆਓ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਬੈਂਕ ਸੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਆਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 100% ਮਾਰਕਸ ਬਣਨਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਪਾਸਬੁੱਕ ਯਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੌਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫॉर ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਪਾਸਬੁੱਕ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ ਆਵੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸੋਨੈਂਟ ਚੈੱਕ ਸੀ ਐਚ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਚ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਲੋਜੀਕਲੀ ਸੋਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਯਸ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡੈਬਿਟ ਥਿਸ ਮੀਨਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਅ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਦਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਔਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਇਦਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਨਾਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਓ ਥੋੜਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਆਇਦਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਔਰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਯੈਸ ਜੋ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਚ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਥਡ ਨੇ ਨਾ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ A ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮੈਥਡ B ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ C ਐਡਲੈਸ ਮੈਥਡ D ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮੈਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਐਡਲੈਸ ਮੈਥਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਨੇ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਗਿਵਸ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ A ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ B ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ C ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ D ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਓ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੈਂਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਇਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਸਾਈਟ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਸ ਕਿਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ ਜੋ 
बी एंड सी ध्यान समझो इस गल क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस इन कैश बुक ये दोनों का मतलब की होंगे फेवरेबल बैलेंस है ये ऑप्शन दिमाग से रखो हमेशा कैश बुक का डेबिट बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के क्रैडिट का मतलब फेवरेबल बैलेंस होंगे कैश बुक का क्रैडिट तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब की होंगे अनफेवरेबल बैलेंस जो ओवरड्राफ्ट होंगे स्टूडेंट नैक्सट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एन एस एफ मार्कड इन चैक सेंट बैक बाय द बैंक इंडीकेट्स बैंक ने जो चैक वापस भेजता उस दे ऊपर एक टर्म मार्क कर दी जाती है एन एस एफ एक की इंडीकेट कर दी है इसका मतलब की होंगे ए चैक हैज बिन फोज चैक जाली सी अ बैंक कोडेंट वेरीफाई द आइडेंटिटी बैंक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया किसका चेक है साइन नहीं मिल रहे कोई ना कोई इसकी प्रॉब्लम हो सकती है सी नॉट सफिशिएंट फंड्स एन एस एफ का मतलब फंड सफिशिएंट नहीं सी इस करके वापस भेजता पैसा नहीं सी डी ऑप्शन है चेक कैन नॉट बी कैश्ड बिकॉज इट इज इलीगल चेक नु कैश नहीं करवाया जा सकता क्योंकि वो गैर कानूनी है स्टूडेंट तुम राइट ऑप्शन सोचो आओ आप मैच करिए राइट ऑप्शन इज एन एस एफ दे मार्क करना मतलब होंगे आंसर सी नॉट सफिशिएंट फंड्स यदि एब्रीविएशन देखो तो वैसे भी शॉर्ट फॉर्म के नॉट सफिशिएंट फंड्स इसका मतलब जिस व्यक्ति का चेक भेजा गया उस व्यक्ति के जिस पे अकाउंट चो पैसे कढ़वाने से या ट्रांसफर करने से उस व्यक्ति के अकाउंट सफिशिएंट बैलेंस है ही नहीं सी फंड्स का मतलब बैलेंस नहीं सी पैसे नहीं सी इस करके उससे टर्म इंडीकेट की होती है एन एस एफ नैक्सट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन है तुम बहुत सारे नंबर ले चुके होंगे क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मीनस बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब की है मैं हूं ही दस के हटे तो आंसर सही होना चाहिए ये ऑप्शन बैंक ओवरड्राफ्ट बी बैंक बैलेंस सी बैलेंस एज पर कैश बुक डी नन राइट ऑप्शन इज बिना टाइम वेस्ट रखिए बैंक बैलेंस यस पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब बैंक बैलेंस होंगे पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब की ओवरड्राफ्ट मेरे ख्याल स्टूडेंट तुम मैक्सीम स्कोर किया होना जेकर कोई प्रॉब्लम आ रही ने तुम बी आर एस दोनों वीडियो डिटेल है जिथे बी आर एस की होंगे नीड्स की ने नमेरिकल कि सोल्व होंगे ने प्लस माइनस मैथड के सारा तुम डिटेल्स देखने तो बाद जेकर फिर एम सी क्यू करोगे हंड्रड परसेंट तुम मार्क्स सिक्योर करोगे तो थोड़े एग्जाम के बहुत वाइस मार्क्स आने बेस्ट चैनल बहुत सारे चैनल सबसक्राइब लाइक एंड शेयर करो जेकर सबसक्राइब पहला नहीं किया टिल दैन स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच